wakati huu dunia iko imehubikwa na gonjwa huu wa virusi vya corona kuna mambo ambayo yanakuwa ya, ya, ya yanaendelea ya katika jamii hivyo ni vema e, tuwe tunakumbushana baadhi ya maeneo kadhaa ili kuwa na elimu ya kutosha kutokana na mambo hayo leo tunazungumzia sheria ya kupandisha bei kiolela sheria ya kueneza ugonjwa kwa makusudi sheria ya makosa ya kimitandao Tunazungumzia hayo yote ili kuwa na ufahamu na uelewa kwa sababu wanasema kuto kujua sheria sio ndo ndo kujitetea kwamba sio ndo utetezi kwamba mimi nilikuwa sifahamu hapana sheria inapoanza ku, ku, kuchukua hatua yake basi usi, hakuna namna ya kujitetea ni naye Rayson Eliasa Luka yeye ni wakili kutoka taasisi ya Victoria hiyo e, taasisi ya wanasheria karibu sana habari za asubuhi Ndiyo. Ndiyo, ndiyo. Mambo yanakwenda lakini ndio hivyo watu wamekuwa e, wakiwa wanafanya shughuli zao lakini bila kuelewa kwamba kuna baadhi ya sheria zina zinalinda zina ama zinawadhibiti. Tumeshuhudia watu wa, katika wakati huu virusi vya corona vikisambaa katika maeneo mengi duniani palikuwa na wimbi la watu ku, kuanza kupandisha bidhaa bei. E, hasa vile barakoa, maski zile, baadhi ya e, dawa zile za kunawa mikono na kuosha ilipelekea paka baadhi ya wakuwa mikoa na wakuwa ilawa wanapofanya ziara katika baadhi ya maduka na kukuta kwamba bei zimebadilika na kupanda marufuku hata waziri mkuu alitolea tamko hilo sheria inasemaje sheria ya kupandisha bei kiolela ah asante sana ndugu mtangazaji unapozungumzia swala la kupandisha bei hmm. bidhaa mbalimbali hmm. ah kwanza tuanze kuzungumza na mamlaka ambazo zina Uh, regulate mchakato mzima kuanzia uzalishaji mm. mpaka na uz, uzaji na upangaji wa bei. Mm -hmm. Sasa kwa mfano kwa bidhaa kama hizo za barakoa uh, kwa maana ya maski lakini pia bidhaa kama sanitizer mm. kwa maana vitakasa mikono mm. na bidhaa nyingine ambazo sasa hivi zimekuwa ni bidhaa dim sana mm. sokoni. Mm. Uh, kuna mamlaka mbili ambazo zina zina, zina shughulika na kuhakikisha kwamba uzalishaji na uzaji wa bidhaa hizi unaenda sawia. Mm. Uh, mamlaka ya kwanza ni mamlaka ya udhibiti wa viwango kwa maana mm. shirika la viwango Tanzania mm. TBS mm. ambao limeundwa chini ya sheria ya viwango hii ni sheria namba moja mwaka mbili na tisa. Mm. Na sheria hii kupitia kifungu cha nne imeanzisha ime, ime sasa hili shirika na mamlaka yaliyopewa ya hilo shirika ni kuhakikisha kwamba bidhaa zinazalishwa katika ubora halisi. Mm. Na u, u, mfano hizi hand wash sanitizer mm. kwa maana vitakasa mikono mwaka 2014 kwa sababu kifungu cha 20 cha sheria hiyo kimeweka kwamba waziri atatangaza kiwango madhubuti cha bidhaa hiyo sasa mm. bidhaa hiyo ya hand wash sanitizer ambayo kiwango chake kilitangazwa mwaka 2014 mm. ambacho ni TZS mm. 1650 cha mwaka 2014 na kile kiwango kimeeleza wazi kwamba ili hiyo hiyo sanitizer iwe ni sanitizer ambayo imekidhi viwango vya shirika la viwango Tanzania lazima i, kwenye ingredient zake maana bidhaa yote mm, inakuwa na vitu viwango vi, vitu vingi vina, mm. vinavyounda mm. sasa moja wapo kubwa sana ambayo inatakikana ni pombe yani alcohol mm. sasa ile alcohol lazima iwe zaidi ya asilimia sitini. Mm -hmm. Sasa ukiangalia sasa hivi mtaani watu wanachukua spirit, anachanganya na vitu vingine, wanauza kama hand wash sanitizer. Kwa lazima iendane na kiwango ambacho ni kiwango cha shirika la viwango mm -hmm. Tanzania. Mm -hmm. Kwa hiyo hili hili shirika ndio ambao pale kuchanganya kwanza kuna ukiukwaji wa shirika. Eh, eh, kwa sababu hai, hatuna uhakika kwamba unavochanganya spirit au unavochanganya material unazozijua zinakidhi viwango vya shirika la viwango Tanzania. Mm -hmm. Kwa hiyo kuzalisha tu hizi bidhaa ambazo hazijapitishwa hazija na shirika la viwango Tanzania yenyewe ni kosa kisheria. Mm -hmm. Na inaweza kukupelekea ukalipa hadi fine ya shilingi milioni 20 mm -hmm. au kifungo kisichopungua miaka mitatu. Mm -hmm. Kwa hiyo ule uchanganyaji na utengenezaji wenyewe wa bidhaa tukumetokea ni makosa mengi ambayo kwa sababu hatuna uhakika kwamba zinakidhi viwango vya vya shirika la viwango Tanzania. Sasa mm -hmm. tukija katika upande wa bei, upandishaji mm. wa bei. Eh, eh, mm. Aa, kuna mamlaka ambayo ime, ime, imepewa mamlaka hayo mm. ya ku, ya kuhakikisha kwamba ina regulate au ina, ina, ina ratibu mchakato mzima wa mambo sokoni sasa 
mamlaka hii inaitwa tume ya ushindani mm. yani mm. fair competition commission mm. Mm. na tume hii ime, ime, imeanzishwa chini ya sheria ya ushindani na kupitia kifungu cha stini na mbili mm. ndio tume hii imeundwa mm. na kifungu cha stini na tano cha sheria hiyo kimeipa mamlaka tume hii kuwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba bidhaa zote ambazo zinaingia sokoni zinauzwa katika bei ambayo ni affordable mm. bei ambayo ni halali na unapopanga bei leo usisubiri kesho likatokea tatizo ukaipandisha mm. hata juzi tumeona wakati waziri wa viwanda na biashara Bashungwa mm. alivyokuwa anatembelea maduka mbalimbali ya, mm. ya 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 wauza hivi vitakasa mm. mikono hand sanitizer yeah, yeah. alikuwa anasema tutaangalia kwamba kabla mlete rekodi zetu kwamba kabla ugonjwa haujaja nilikuwa mm, mnauza shingapi na baada ya ugonjwa hii ndio bei ambayo tumeikuta tunaona anasema wengine wamepandisha zaidi ya mara kumi ya bei ambayo inazo sasa upandishaji huu wa, 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 wa bidhaa hizi wa bei kiholela mm. ni, ni kosa kisheria na mamlaka hii imepewa uwezo wa kushirikiana na mamlaka nyingine mm. mfano polisi mm. au ofisi ya mwendesha mashtaka au rushwa kivyovyote wote wamepewa mamlaka ya kushirikiana nao sasa mfano kupandisha bei na kusababisha ukosefu au watu wakashindwa kununua au ukaficha zile bidhaa au mwingine anaweza kaenda akazinunua zote sokoni mm. ili sasa auze kwa bei yake anayotaka mm. mm. hii hili, hili ni kosa tena ni kosa la ujumu uchumi chini ya sheria ya kuzuia makosa ya ujumu uchumi mm -hmm. she, sheria ambayo ni sura ya mbili ya mwaka na marejeo yake ya mwaka 2022 mm. sheria hii inasema kwamba mtu yeyote ambaye anasababisha ana ukosefu wa bidhaa sokoni mm. uhaba e, anaweza kwa kuficha au kwa kufanyaje mm. anatenda kosa ni kosa la tunaita economic sabot mm. yani una, una hujumu uchumi, uchumi mm. kwamba watu wasipate unaficha wewe sio mzalishaji maana sherehe na ruhusu kama labda kama wewe ni mzalishaji wewe sio sio mzalishaji ni msambazaji mm. ukikutwa na bidhaa nyingi kupita uwezo mm. ni kosa la, la, la ujumu uchumi na makosa ya ujumu uchumi hayana option fine mm. mara nyingi ni, ni, ni kifungu mm -hmm. ni kifungo tu ambacho kisichopungua miaka 15 mm. kwa hiyo haya mambo ambayo yanaendelea ni mambo ambayo yanatendeka kama serikali ingeamua au ikiamua kuyafuatilia katika mrengo wa kisheria mm -hmm. inaweza ikawatia hawa watu ambao wanafanya hayo mambo katika hatia kubwa sana na mm -hmm. wakaweza wakashindwa waka na ukizingatia sasa wakipelekwa tena ndani na corona hii kwa kweli mm -hmm. kwa hivyo ni, ni vema kuchukua tahadhari <laughs> kabla kabla ya kabisa. Eh, nani haya yajaza kutokea mm -hmm. sasa uh, sheria yenyewe kwa mfano mtu akikutwa ame, amefanya hivyo ame 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 amesababisha uhaba wao mm. wa bidhaa mwanzo umesema kuna uhujumu uchumi mm. ndio inapelekea uko moja kwa moja ama kuna kuna, kuna nani? tume tume ya ushindani imepewa mamlaka mbalimbali mbali, I mean, ina nguvu mbalimbali za kudili na masuala hayo mm. Kwanza inaweza ikatoa ika onyo, ika, mm. ikafikia ikatoa onyo mm. kama ambavyo umeona tume ime, ilitoa tangazo mm. la onyo kuwaonya mm -hmm. wa wasambazaji wa, wa na wauzaji wote ambao wamepandisha bei kinyume na, na, na mwanzo ambavyo kwa sababu tume yenyewe imekiri kwamba haija set bei ambayo ni standard mm -hmm. Mm -hmm. lakini inajaribu kuangalia bei ambayo ni reasonable mm -hmm. na ni affordable mm -hmm. na iko kwenye market price kwa mm -hmm. sababu kila bidhaa ina, ina market price yake mm -hmm. kwamba kwa sisi Tanzania tunadhani kiuzo kwa kiwango hiki ndio market Do, price yake kwa tume cha kwanza inaweza ikaonya ika, ika, ika lakini cha pili tume ina uwezo wa kushiriki nimesema ina uwezo wa kushirikiana na na vyombo vingine mfano umeona waziri amesema watu wale wengine wafutiwe leseni mm -hmm. kwa hiyo kuna uwezekano pia wa kufutiwa leseni lakini pia zile bidhaa ambazo wamezipandisha bei serikali naweza kuzitaifisha ikazitaifisha mm. na ika, 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 ika zigawa kwa namna ambavyo mm -hmm. kwa namna ambavyo wenyewe wanataona inafaa sheria kueneza ugonjwa kwa maksudi Ah sheria ya hii goji na mtu anene, anafanya nini kwa, kwa malengo gani labda hapo ah, asante mm. labda serikali ilikuwa imejipanga ka, tangu miaka ya 2009 tuseme kwa sababu mwaka 2009 ilitunga sheria ya afya ya jamii mm -hmm. 
uh, na sheria namba moja na hii sheria ilikuwa ni sheria ambayo inaelezea namna gani yakitokea magonjwa ya mlipuko mm -hmm. uh, serikali itaweza ku respond na namna gani mm -hmm. watu wataweza kuishi katika kipindi hicho ambapo kuna magonjwa ya mlipuko magonjwa mbalimbali wewe kipindupindu mm -hmm. au Ebola vyovyote kwa hiyo gonjwa kama ile kwa mfano sheria ilitaja magonjwa ya mlipuko lakini sasa linapokuja gonjwa jipya mm -hmm. Uh, linakuwa halipo kwenye sheria lakini linaingia kama maana sheria inasema na gonjwa lingine lolote ambalo litatokea mm. la kimlipuko mm -hmm. sasa uh, ukisoma kifungu cha 15 mm. cha sheria hii ya afya ya jamii mm. kinaeleza kwamba inapotokea ma ma matatizo kama haya ya magonjwa kama haya mm. serikali inaweza kuchukua measures zozote moja hapa ya measures ambayo inaweza ikaichukua ni pamoja na kusitisha baadhi ya shughuli za za kiuchumi au za mm. ki, ambazo zinaleta mikusanyiko mm -hmm. na kitu kingine ambacho sasa hivi kimekuwa maarufu ni hiyo self isolation kwa mm. maana kujitenga mm. pamoja na quarantine mm. umeona kwa hiyo una, unawekwa karantini kwa muda ambao kutegemeana na ugonjwa husika. Mfano mm -hmm. Ebola uh, duration yake ni siku 21. Mm. Kwa hiyo kwa corona ameona ni siku 10. Mm -hmm. Kwa ni swala ambalo lipo kabisa kisheria chini ya kifungu cha 14 kwa mtu ambaye atahisiwa kwamba anawezekana akawa na ugonjwa atakuwa kwenye self isolation mm -hmm. au uh, quarantine. Sasa kifungu cha 16 ndio kinaeleza sasa kwamba nini kinatokea pale ambapo mtu anasambaza ugonjwa na kusambaza mm. sasa ugonjwa kwa makusudi uh, <coughs> sheria nasema mfano wewe unajijua kabisa kwamba una uwezekano kama ambavyo watu wanajua kabisa ametoka kwenye nchi ambazo zina maambukizi zina maambukizi makubwa, makubwa. Mm. Mm. bila kuchukua hatua zozote yeye akajichanganya tu eh, sasa eh. alivyojichanganya <laughs> wale watu wakaja waka, watu wengine wakapata ule ugonjwa kutokana na yeye kujichanganya mm, mm. lile ni kosa kisheria kwa sababu reasonably ulitakiwa ujue kwamba nimetoka kuna uwezekano mkubwa wa mimi kutoka katika nchi ambayo uh, wakuwa ni na maambukizi kwa sababu mm. mfano tuliona ule mgonjwa wa kwanza yeye alisema mm, mm. kwamba alikuwa katika nyumba ambayo mume wa huyo aliyekuepo alikuwa na magonjwa mm, mm. alikuwa ni mgonjwa mm, mm. kwa reasonably ndio maana wanasema yeye aliamua alivotoka akaenda hoteli na kajitenga. Kwa otherwise angejichanganya tu mm. bila kujitenga au bila kuchukua hatua yoyote ingekuwa ni kosa kisheria. Mm -hmm. Mm -hmm. Kitu kingine ni labda nguo au bidhaa zozote. Mm -hmm. Una unampa mtu au unauza au unazituma kokote huku kijua kuna uwezekano mkubwa mm -hmm. kwamba hizo bidhaa zilikuwa Zina, kuna uwezekano mkubwa zikawa zimekuwa zi exposed kwenye maambukizi mm -hmm. ya ugonjwa mm -hmm. hilo nalo ni kosa uh, kitu kingine ni mfano unapangisha nyumba au una, 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 unauza nyumba au vyovyote au gari mm -hmm. unampa mtu gari au unamkodisha mtu nyumba mm -hmm. huku ukijua kwamba ndani ya gari hilo au ndani ya nyumba hiyo kulikuepo na mgonjwa au kuna uwezekano mkubwa wa mtu aliyokuepo ameacha maambukizi mm, mm, ya ugonjwa ndi. kwa kuambukiza mm, mm. bila ku, 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 kutakasa ule ule ile ile nyumba au mm, ile gari hilo mm. nalo ni kosa kisheria na ukikutwa na hatia ya, ya makosa haya uh, faini yake ni sio pungua milioni moja mm. lakini pia kifungo kisicho pungua miezi 12 mm, mm. kwa hiyo ni vema watu wakachukua tahadhari. Mm. Uh, swala la corona sasa hivi linaongelewa sana katika upande wa kiafya, mm. mm. health perspective, mm. lakini pia kuna legal implication mm. endapo utaacha utashindwa kufata maelekezo ambayo yeah, ambayo yeah. yapo. Kwa hivyo ile, ile, ile yale maelekezo mm. ya kukaa siku 14 mm. eh, kizuizini ni lazima ni lazima ni, 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 ni lazima, lazima na alafu madaktari wajiridhishe kwamba mtu huyu sasa mm. hana maambukizi katika hizo siku 14 anaruhusiwa kutoka katika ile eneo hilo na anaruhusiwa kuendelea na shughuli zake. Kwa hiyo sheria ina, ina, inaeleza na mfano Kenya kuna mtu tu wa serikali mm. ame ameambiwa ame, akae karantini, ame 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 ame, 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 ame <laughs> kaidi anapanga kumfungulia macho. Kwa hiyo ni swala ambalo lipo kisheria na ukiambiwa kaa karantini kaa karantini. Ka, 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 kwa sababu si, shida ya huu ugonjwa mm. ni kwamba mm. wewe unaweza usiwe uwe na, ki, na kinga mm. kubwa mm. usi, usiweze kupata hizo athari mm. 
kwa kiasi hicho mm. lakini, lakini shida ni kwamba unaweza kumwambukiza mtu ambaye mm. hana kinga hiyo mm -hmm. kama ya kwako mm -hmm. kwa inaweza isiwe na matatizo kwako mm. lakini ikawasababishia matatizo kwa, kwa hivyo wale wanaojitangaza na kusema mm. na wasiwasi kwamba uh, siko katika hali ya sawa sawa wako sawa sawa Ah siwezi kusema wako sawa sawa au hmm. wapo sawa sawa kwa sababu uh, hii sheria imetaja kwamba mtu ambaye ana mamlaka ya kutangaza hmm. mgonjwa wa corona ni waziri ni waziri au waziri mkuu au rais mm -hmm. ipo hivyo sasa mm -hmm. unapojitangaza manake una unavunja sheria kwa sababu huna mamlaka hayo mm -hmm. ya kujitangaza ya wewe Mwenye. au kumtangaza mtu mwingine mm -hmm. ambaye amepewa mamlaka ya kutangaza ni waziri na hata waziri akiwa anatangaza mm -hmm. hatangazi kwa kutaja majina ya watu mm -hmm. ya wagonjwa mm -hmm. Kwa hiyo hawa wanaojitangaza wanaweza kusema labda wanaweza wakawa wana wana wanadhani labda wana wanatuliza wana, wana watu na nini lakini kwa muktadha mwingine watu wengine wanaweza wakauchukulia ugonjwa po kwa sababu unaona wengine wanasema niko sawa na nini hata malaria ni kali kuliko huu ugonjwa lakini wanashindwa kuelewa kwamba ugonjwa huu unategemea na kinga ya mwili mm -hmm. ya mtu kwa hiyo mm -hmm. ni vyema tukasubiria tuka vyombo husika venye uwezo ambao vimepewa mamlaka kisheria mm -hmm. kutangaza vikatangaza ili kuondoa taharuki kwa sababu kila mtu akiwa anatangaza mm -hmm. inakuwa haina yeah. maana ya kuwa kwa hivyo kwa, kwa hivyo maelekezo ni kwamba na sheria yenyewe ndio inavotaka hivyo kwamba haina haja ya kujirekodi mm -hmm. hata kama umetoka katika nchi hiyo nchi zenye maambukizi mm -hmm. ni kwamba lazima ufuate tu zile taratibu, taratibu. Yeah. Haina haja ya kujirekodi na kusema bwana mimi niko hapa na hisi hakuna haja ya kufanyika. Ah uh, si, si, hakuna haja sana kwa sababu ambaye ana mamlaka ya kutangaza wagonjwa yupo anajulikana ni, ni, ni waziri. Sasa unajua sheria ya makosa ya kimtandao hmm. namba 10 kifungu cha 16 hmm. kinazuia kutuma taarifa au video au picha. Hmm ambazo zinaweza zikaipotosha jamii kwa sasa unaweza ukajitangaza lakini katika jinsi unavyoongea hmm. au unavyofanyaje ukapotosha mfano ukasema ugonjwa huu sio mkubwa sana kuliko malaria hmm. ni, 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 ni upotoshaji hmm. kwa sababu unaathiri watu na unaona unaua watu wengi sana hmm. sasa kwa hiyo unaweza ukawa na jirekodi kwa nianjema lakini ndani ya yale maneno natamka hmm. yakawa na jinai ndani yake kwa hiyo ni vema tu uka ukakaa karantini na uka 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 ukatumia muda huo kufanya mambo mengine na ukawasiliana na watu kwa mambo mengine kuliko kujirekodi na na, 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 na kutangaza kwamba una ugonjwa huo na hivi na hivi mm -hmm. ndani kama ni sahi inaweza kupelekea jinai inaweza kupelekea yeah. jinai yeah. sawa sawa ndio ndio hivyo tuna kuto kujua sheria sio yeah sio swala la ku, ni, ni, ni sehemu ya kujitetea kwamba nilikuwa sifahamu yeah. kwa hivyo mambo ndo hivyo kuna hii sheria ya makosa ya kimtandao mm. e, ndio tulikuwa tunazungumzia huko kwa kwamba kuna baadhi ya watu wanatuma ujumbe wanatoa taarifa ambazo si sio sahihi na hata mheshimiwa rais jana wakati akilihutubia taifa alisema hivi kwamba ameitaka mamlaka mawasiliano nchini kuachukulia hatua wale ambao wanasambaza taarifa ambazo sio sahihi. Sheria hii e, inafafanua makosa hayo kwa namna gani? Ah, mwaka 2015, mm. uh, serikali yetu ilipitisha sheria ya makosa ya kimtandao. Mm -hmm. uh, na lengo la sheria ilikuwa ni baada ya kuwa na maendeleo ya sayansi na teknolojia mm. uh, watanzania wa wengi kuwa exposed kwenye mitandao na mm. internet mm. kukawa sasa na haja ya kuwa na sheria ambayo itaregulate namna gani watu waishi huko mitandao mm. mm. sasa sheria hii uki, nimesema narudia tena kifungu cha 16 mm. kina kinakataza kusambaza taarifa ambazo zinaweza zika mislead mm -hmm. yani zikaleta upotofu au taarifa ambazo zinaweza zikazua taharuki mm -hmm. au taarifa za uongo au taarifa ambazo zinaweza zikachochea zika, zika kutokuwa na amani kwenye nchi mm -hmm. sasa hii sheria ya makosa mtandao inakataza mm -hmm. ku, 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 kutuma taarifa mm -hmm. za aina hiyo kwa hiyo watu ambao wana mfano mtu labda anasema kwamba fulani amekutwa na maambukizi mm -hmm. au maambukizi hii hii ugonjwa hauna chochote mm -hmm. uh, kwa namna kwa unajikuta either ukiwa unavosambaza hizi taarifa 
either unatuma taarifa za uongo mm -hmm. ambazo ni kosa mm -hmm. au unatuma taarifa za upotoshaji ambazo mm -hmm. zina lengo la kupotosha mm -hmm. au unatuma taarifa ambazo zinaweza zikazua taharuki sasa katika mrengo huo unakuta kwamba kwa namna yoyote unavyosambaza hizi taarifa mm -hmm. unakuwa umejiingiza katika makosa ya kimtandao na hili ni kosa unaweza ukikutwa na hatia kifungo sio chini ya miaka saba, mm -hmm. lakini pia fine ambayo ipungui milioni tano. kwa hiyo mm -hmm. ni, ni kosa kusambaza taarifa ambazo zinaweza zikazua taharuki au ni za uongo nadhani tuwaache watala mm -hmm wa mm -hmm. masuala ya, 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 ya afya mm -hmm. na labda wa kisaikolojia na hivyo wa kisheria wa, wa, wao ndo waonge wa, wa masuala nyeti yanayohusiana na ugonjwa mm huu -hmm. sisi wengine ambao ni wananchi wa kawaida hatuna taaluma hizo ni vema tukaendelea kujikita kuhamasisha watu kuchukua hatua ambazo mm -hmm. tumeshauriwa na wataalamu wa masuala hayo kuna wengine wanafanya masiara katika mitandao hii ya kijamii na hasa kutoka, kupitia matatizo haya makubwa ambayo eh, yameathiri ya maeneo mengi mm. ulimwenguni mm. na wenyewe wanajikuta katika um, matatizo haya ya kisheria ya yeah, ma, ma, masihara sasa unajua shida ni mpaka ufike mahakamani ndio uta, utasema sasa yalikuwa masihara <laughs> au ilikuwa unamaanisha <laughs> kwa hiyo masihara na, na vitu kama tuona kwamba kuna baadhi ya comedian wali wali waliunganisha wali picha na vitu kama hivyo mm. labda walikuwa na lengo tu la lakini wali wali wali, wali. Mm. kwa mpaka polisi na vitu mm. kama kwa hiyo masihara ambayo yanazua taharuki masihara mm. ambayo ni yanaleta uzushi mm. uongo ni, ni masiara ambayo pia anaweza kukupelekea katika kuingia katika mikono mm. ya kisheria. Mm. Kwa ni vema tu masihara zaidi yakatumika kwenye kutoa elimu kwa jamii mm. elimu. na na, na kuhakikisha kwamba watu wanafata maelekezo ambayo yanatolewa na watala. Mm. Hata kama uh, ni kama ni jambo la kutoa elimu mm. kwa mtu kutumia mitandao ya kijamii ambaye hana mamlaka hayo lakini anatumia fursa hiyo kutoa elimu kutumia mitandao ya kijamii. Sheria hii na yeye inamkataza. Ina kama ana, anatoa elimu lakini elimu sasa ambayo ni verified. Kwa sababu unaweza una, unatoa elimu wewe sio mtaalamu wa masuala hayo mm. na unajiweka kama wewe ni authority. Mm -hmm. Sasa watu wanaweza wakarilai kwenye ile authority labda ikawaletea matatizo. Mm -hmm. Nadhani kumekuwa na Wizara ya Afya inapambana imejitahidi sana kuwa na vipeperushi, mm -hmm. maandiko mbalimbali, mm -hmm. watala mbalimbali wanachambua katika turilai katika yale yaliyotolewa tutumie mm -hmm. kuwafikishia wale ambao labda walishindwa. Lakini kama wewe sio mtaalamu mm -hmm. na unajif, wewe unakuwa authority Mm -hmm. ya kutoa elimu mm -hmm. hiyo elimu pia inaweza ikakuletea ika, ika shida endapo watu mm -hmm. itaonekana kama ni upotoshaji au uongo kwa sababu elimu inakuwa verified mm -hmm. yeah. sawa sawa hayo masiara kama ulivyosema <laughs> masiara itaenda kuwa defined ku, mm -hmm. ku, huko mbele kwa mahakamani kwa hiyo <laughs> masiara ina gani Raison Elisa eh, Liza Luka huyo Raison Luka huyo wakili kutoka eh, Victoria E, sheria hiyo ni mm. watu wa sheria tukizungumza naye kuhusiana na sheria ya kupandisha bei kiholela sheria kueneza ugonjwa kwa makusudi na sheria ya makosa ya kimitandao kifafanua vema e, kuhusiana na masuala haya na tumefanya hivyo kutokana na hali ilivyo na mambo yalivyo hivi sasa e, na hasa ni kutokana na maradhi haya ya virusi vya ugonjwa wa corona amefafanua vizuri sana. Kwa jumla wake sasa unataka kuambia nini uh, wa Tanzania wote na hasa kutokana na sheria hizi ambazo tume umezifafanua. Ah uh, labda tu ni waase wa Tanzania kwamba ugonjwa huu ni upo mm -hmm. na sio mafua tu kwa sababu nilikuwa nasoma andiko moja Italy wakati wana unaingia wiki ya kwanza mm, wiki Italia, walikuwa wanasema ni mafua tu ni mm. mafua tu lakini sasa hivi unaona ugonjwa umefika hadi hatua ambayo unaua watu zaidi ya saba kwa kwa saa 24 mm, mm. kwa hiyo ni ugonjwa ambao ni hatari sana na ugonjwa huu tutaweza tu pale ambapo tutafata maelekezo mm. ambayo tunapewa na wataalamu kwa hiyo ni wasi wa Tanzania mm. tunawe mikono Tusi, tusigusane mm, mm. Uh, tuepuke mikusanyiko Ndiyo. kama una safari ya lazima usisaini haja kusafiri eh, kwa sababu umeona hata rais jana ame, amefuta safari mm. zote ambazo sio za lazima mm, na, mm. na vitu kama hivyo kwa hiyo tufate maelekezo ya wataalamu tuache mm. kuchukulia corona poa mm. tusichukulie corona poa shukran sana bwana Raison 
Mimi ni Jamali Hashim nilikuwa nakuletea matangazo haya. Mrisho anakuja kuhitimisha na burudani na ni wakati wake huu nimpishe. E, mwisho wa kipindi hiki ni maandalizi ya kipindi kinachokuja ni kutakia siku njema isiyokuwa na budha hadi wakati mwingine tena. Asante sana kwa muda wako.